Hola, ¿qué tal amigos aventureros? Hoy vamos a hacer un recorrido por los canales precisamente de Ámsterdam y les voy a hacer eh, algunas recomendaciones. ¿Dónde lo podemos tomar? Bueno, enfrente de la estación central. Esta es la estación central. Ustedes solamente tienen que cruzar la calle y de los más económicos, de los más accesibles que he encontrado son precisamente estos que están a 13 euros. Ahora, ojo, ojo por favor. Porque todos dicen, la mayoría, que tienen varios idiomas. Sin embargo, antes de comprar el ticket, por favor, pregunten si tienen en su idioma. Porque, por ejemplo, en este bote que nos subimos, solo tenían cuatro idiomas. Entonces, no siempre tienen audioguías. Si viene dentro del barquito eh, una guía o una audio, un audio que está grabado y te van explicando el recorrido que hacen por los canales. Incluso el capitán también está participando y explicándote también pero ojo sí es importante que antes de comprar el ticket ustedes pregunten si tienen en su idioma
quelques majestueuses maisons de marchands datant du XVIIe siècle. Wie hier an der linken und rechten Seite sehen. Es sind ziemlich verschiedene Giebel, aber die häufigsten sind der Stufen, Glocken, Hals- und Rahmengiebel und der Ausguss- oder Trichtergiebel. Sie sehen auch, dass jedes Haus einen Hochbalken am Giebel besitzt. In den Fassaden vieler alter Häuser in Amsterdam finden sie sogenannte Kreifungsstäne, eine Art Wappenstein. C'est la copie d'un fameux restaurant de Hong Kong qui s'appelle Jumbo. Mais alors que Jumbo a 5000 places assises, le Sea Palace n'en a que 700. de vivir cuando vengas a visitar Ámsterdam. Yo los veo en la siguiente aventura. Ya sabes, suscríbase y síganme las aventuras de una mexicana. Adiós.